वेलकम टू अपैक इंटरप्राइजेज उम्मीद करता हूँ कि आप कैरियर से होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स मॉड बस कम्युनिकेशन विद द टेको एफ फाइव वन जीरो फाइव वन जीरो ड्राइवर सो आई हैव नॉट दिस ड्राइवर बट एक्चुअली माई वन ऑफ माई फॉलोअर इज रिक्वेस्टेड टू मेक सम वीडियोज अबाउट ऑन टेको इन्वर्टर्स एफ फाइव वन जीरो सो लेट्स गो टू द video before going to this video i need a request to subscribe my this channel apac enterprises and uh, uh, comment me about if you need any anything else uh, we will be help to now let's come to the video point first of all we need to select a new program select any required plc that you have then click on okay type the any name now we need to go on this communication here i can find you the communication here you can see click on this block and you will find modr एम ओ डी आर जो ब्लॉक है ये हमारा मोड बस डाटा रीड करने के लिए होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मोड बस डाटा रीड करने के लिए है अच्छा अभी हम इस पर इंस्ट्रक्शन लगाने के लिए चलते हैं अब हमने इंस्ट्रक्शन क्या लगानी है सबसे पहला जो है वो हमारा स्लेब एड्रेस है यानी कि जो भी हमारा ड्राइवर है वो कौन से नंबर पर लगा हुआ है वो हमारा फर्स्ट नंबर है तो हमने फर्स्ट कर देना है इसमें आप ये देख सकते हैं कि जीरो से टू फिफ्टी स्लेव आई डीज आप यूज कर सकते हैं सो वी विल क्लिक ऑन वन फंक्शन कोड क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट एंड हियर यू कैन फाइंड इफ यू सेलेक्ट वन देन ओनली रीड क्वाइल स्टेटस इफ यू सेलेक्ट टू रीड इनपुट स्टेटस आई मीन टू से इनपुट सिग्नल्स एंड इफ यू क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑन दिस थ्री रीड होल्डिंग रजिस्टर्स लाइक अम्पेयर वोल्टेज करंट आर पी एम एंड एक्सेट्रा इफ यू क्लिक ऑन दिस फोर रीड इनपुट रजिस्टर लाइक एनालॉग इनपुट सिग्नल इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट्स लाइक डेट आर रजिस्टर सो वी क्लिक ऑन दिस थ्री होल्डिंग रजिस्टर्स बिकॉज वी नीड टू शो ऑन अवर पी एल सी एट्स आर पी एम अम्पेयर करंट टार्क लोड एक्सरेशन डी एक्सरेशन लिमिट्स सो वी नीड ओनली होल्डिंग रजिस्टर्स सो क्लिक ओके एंड नेक्स्ट and next we need to click on start addressing from read data and the mod bus read data is a, uh, here is a question where you find this matlab ki aap isko kahan se talash karenge to isko jo talash kar sakte hain uske liye ye hai ki jo bhi aapka manual hai uh, your hardware manual to aap wahan pe jayenge wahan se jaake isko select karenge ab ye f hum teco inverter ki baat kar rahe hain to uska teco inverter ka jo manual hai wo main aapko maine ye download kiya net se तो हम इस पे जाके इसको सर्च करेंगे तो ये इसके कम्युनिकेशन पैरामीटर्स हैं मॉड बस जो आर टी यू डाटा रजिस्टर हैं वो हम यहाँ पे जाएंगे तो ये आ जाते हैं जनाब हेयर ये इसके हेयर इज द रजिस्टर नंबर डेटा यूज इन अवर पी एल सी टू कम्युनिकेट विद दिस इन्वर्टर सो इट्स ऑफ टू फाइव जीरो वन एच इट्स अ हेक्सा डेसीमल सी आर सी मैथड यू कैन रीड इन दिस मैनुअल you can crc calculation program you can <coughs> apply this formula and uh, click on manually yani ki aap manually bhi isko calculate kar sakte hain aur online simple ho jata hai online ke liye hum isko online le chalte hain is video ki description mein main is video website ka link de dunga yahan pe ab jaise hamara ye pehla jo data register hai hum isko select karte hain 2501h to hum yahan likhte hain 2501h on click on crc Here you need to click CRC. When you click on this CRC, here is the result CRC eight two three eight. And now we click on this two five zero two H two five zero two H and click on this CRC. Here is the result. 2503H, 2503H, and click on this. Here you can see 
the result is 230 okay and our first one is 2501 so we have to select 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 here you can see 2501H ok this we will do it and now our result is 232 now we go on our website and select 232 ok and the here is the length of data numbers how many data registers you want to monitor so we need only one two five zero five H only one so we will select one and if you need to monitor like 10 data register five data register then you will go on your program and click on this 10th data register and the main thing is a protocol and how you can understand about the protocol so you back go on the manual and uh, check this Here you can see about the manual settings and data frame data registers about signals quality and signals data. So here you can find about uh, mode bus addresses. The most commonly used in this mode bus RTU is a odd 8 bit, one stop bit, and RTU, and the signal is uh, 9600 baud rate. Okay, click on this. Okay and here is the point the port address of the plc uh, for example one is rs232 two is 485 only two ports are available in this uh, plc so we we'll click on two because the rs485 is a mod bus okay and but then the output completion when your signal is complete it's blink the m0 and start data register for receiving in your plc yahan pe hame wo data register dene hai jo ke humare plc mein use hone so we click on this form v10 you also you can use v0 so you're the first data register of your plc so you can use v0 it's up to you here is the example of mod bus receiving and the second thing is mod bit write if you write some program from your plc to inverter and the first one is data uh, receive signals from plc here i can write receive data from inverter VFD here you received here you send data from PLC to VFT. Okay. Now we need to make this C matrix is slave address one. The function code is uh, force coil signal, preset signal register, force multiple coils, and preset multiple register. So we will use Slix preset signal registers. Click on OK and here I need to about data so we go to manual and find the data here is the signal 2505H again we go there 0255H click on this here is the data register 244 we we'll put 244 here and click on OK. Again, the communication method is same. Port address is also same. The, and the output data register is M1. Now, here is the total communication program from your PLC to HMI and H, uh, sorry PLC to VFD and VFD to PLC. Hope you can understand this logic. Thanks for watching. Please subscribe our channel.